నమస్కారం తెలుగులో ఒక హృదయాన్ని అత్తుకునే సినిమా వచ్చింది దీన్ని డైరెక్ట్ చేశారు అయోధ్య కుమార్ గారు ఆ సినిమా పేరు మిణుగుర్లు మిణుగుర్లు అంటేనే సంథింగ్ మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంది అసలు ఈ పేరు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనే దాని గురించి మనం ఈ రోజు మిణుగుర్లు టీం సభ్యులందరూ మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్తే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ ఈ సినిమా మూడు అవార్డ్స్ అందుకోవడంతో పాటు ఒక మంచి హార్ట్ టచింగ్ మూవీని తీయడం జరిగింది అయోధ్య కుమార్ గారు మీరు ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేశారు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఎందుకు అనిపించింది లైక్ ఐ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా మా మై ఫాదర్ వాజ్ ఎ టీచర్ అండి సో ఎడ్యుకేషన్ మీద నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద తీద్దామని స్క్రిప్ట్స్ తయారు చేసుకున్న టైంలోనే ఎన్వీబి చౌదరి అండి వన్ ఆఫ్ మై రైటర్స్ హీ సెట్ ద బేసిక్ ప్లాట్ అండ్ దాన్ని డెవలప్ చేసి చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఇంకా తెలుసుకొని అందులో జీవించి సబ్జెక్ట్లో జీవించి తీసిన సినిమా అంటే నలభై మంది అంద బాలికలతో మీరు ఈ సినిమా తీయడం జరిగింది దీనికి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద సో వాళ్ళతో తీయడం ఎట్లా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాజ్ ఎ మన సొసైటీలో మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న కొన్ని ఇష్యూస్ని ఈ కళారంగం ద్వారా అడ్రస్ చేయడం అంటే ఎక్నాలజ్ చేయడం ఫస్ట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్నాలజ్ చేసిన తర్వాత అడ్రస్ చేయడం ఒక ఇది ఆ ఫైనల్గా హౌ ఈ రిజాల్వ్ అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ మ్యాటర్ బట్ మేమంటే ఎక్నాలజ్ చేసి అడ్రస్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యామండి అదే సమయంలో ఇదేదో ఒక నలభై మంది మన బ్లైండ్ పిల్లలు అంటే ఈ విజువలీ ఇంపేర్డ్ పిల్లలు కదా సినిమా ఇలాగా ఉంటుంది ప్యాథోస్గా ఆ మిద్యలో నుంచి మనం బయటకు వచ్చి ఈ సినిమా చూస్తే చాలా ఎంజాయ్ ఈరోజు చాలామంది సిన్ థియేటర్కి రావడానికి ఫస్ట్ హార్డ్ డీల్ అది ఇదేదో ఆర్ట్ సినిమా ఇదేదో విజువలీ ఇంపేర్డ్ సినిమా ఇట్లా అపోహల్లో బట్ థియేటర్కి వచ్చిన వాళ్ళు వా ఒక హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్లో ఒక మంచి సినిమా మీరు ఒక సినిమాటోగ్రఫీ అవ్వండి ఏదైనా కూడా అంత స్టాండర్డ్స్లో ఉండి బయటకు వచ్చేదలిగే వాళ్ళకి ఒక కొత్త అనుభూతి కలుగుతుంది సో జోసి పట్ల గారు మీరు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు సాంగ్స్ కూడా బాగున్నాయి అని చెప్పి మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పి వస్తూ ఉంది సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలా 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 అండి ఎందుకంటే ఏ రివ్యూ చూసినా కూడా ఏది కూడా ఇప్పటికి వచ్చి త్రీకి తగ్గలేదు అని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మంచి మంచి రివ్యూస్ లో ఈవెన్ ఐఎండివి అయితే ఇప్పటి దాకా రికార్డ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది అది అలా అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా సార్ డైరెక్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేటువంటి కాంప్లిమెంట్ నాకే మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది రికార్డింగ్ చాలా బాగా వచ్చింది థీమ్స్ అవి చాలా బాగా క్రియేట్ చేసుకున్నారు అని చెప్పి మొత్తం మ్యూజిక్ కి ఒక మంచి రావడం అనేటువంటి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అలాగంటే దాని వెనకాల అంటే మ్యూజిక్ బాగుంది అంటే ఊరికినే బాగోదు కదా దాని వెనకాల ఎంత కష్టపడ్డాం అనేది మాకు తెలుసు ఒక్కొక్క చూ అనేది అందరూ అసలు మెయిన్లీ శ్రీరామపద సాంగ్ కి మేము వర్క్ చేసి నియర్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వర్క్ చేసాం ఒక్క సాంగ్ మీదే దాదాపుగా కొన్ని రోజులు అర్ధరాత్రులు రెండు మూడు దాకా కూర్చుని మరి ఆ సాంగ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం లిరిక్ చేసుకోవడం లిరిసిస్ట్ బాలభాస్కర్ గారు కూడా అంత అద్భుతంగా రాశారు లిరిక్స్ ని అంటే తారే జమీన్ పర్ అలాగే స్లమ్ డాగ్ మిలిన్ తర్వాత ఈ సినిమా కూడా మ్యూజిక్ అంత బాగుంది అని చెప్పి మనకి రివ్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ చిన్న సినిమాని చేస్తున్నప్పుడు హాట్ టచ్చింగ్ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా అంతే హాట్ ఫుల్ గా ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ అందించారా అంటే నేను ఏ సినిమాకి చేసిన కమర్షియల్ సినిమాకి చేసిన హాట్ టచ్ గానే చేస్తాం అంటే మెలోడీ ప్రాధాన్యం అండి మెలోడీ అనేటువంటిది ఎవర్ గ్రీన్ అది దాన్ని మనం బీట్ చేయడం అనేటువంటిది నోవే కాబట్టి ఏంటంటే ఎటువంటి దాన్ని అయినా సరే హార్ట్ హార్ట్ఫుల్ గానే చేస్తాము బట్ దీనికి ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ పెట్టాల్సి వచ్చింది బికాస్ ఏంటంటే మనం ఎంపతి మనం వాళ్ళల్లో ఊహించుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ యొక్క స్థానంలో మనం ఉండి ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా మంచి మ్యూజిక్ వస్తుంది అంటే కమర్షియల్ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి కమర్షియల్ అంటే వచ్చేటప్పటికి హీరో ఇమేజ్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలాగే వచ్చి మనకి జనాలకి మామూలు ఏ జనానికైనా రీచ్ అవుతుందా లేదా అని ఆలోచించుకోవాలి అలాగే కొంచెం మాస్ ఎలిమెంట్స్ అని ఇవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి అవి దీంట్లో ఆలోచించకూడదు దీంట్లో అంటే థీమ్ కి మనం ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము సాహిత్యానికి మనం ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అలాగే సార్ చేసినటువంటి డైరెక్ట్ చేసినటువంటి సీన్ లి మనం ఎంత వరకు ఎలివేట్ చేస్తున్నాము అది జనాల యొక్క మనస్సుని గెలుచుకుందా లేదా అని మాత్రమే మనం ఆలోచించాలి మరి మీకు ఇష్టమైన పాట ఒకటి పాడతారా ఈ సినిమాలో యా షూర్ అండి శ్రీరామ
బాలభాస్కర్ గారు మీరు ఈ సినిమాకి పాటల రచయితగా పనిచేశారు శ్రీరామ పాదరస సాంగ్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది అది రాసినప్పుడు మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు నేను మొట్టమొదట అయోధ్య కుమార్ గారు ఇలా పిలిచి ఇట్లా రాయాలండి అన్నప్పుడు శర్మ గారు చూన్ ఇచ్చారు చూన్ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను నేను అయిన తర్వాత పాట వీళ్ళేమో పాపం చూపు లేని వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పారు ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా రాయాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నాకు వెంటనే రామాయణంలో అహల్య గారి అహల్య యొక్క జీవిత రూపం కనిపించింది నాకు అంటే ఆవిడ రాతి రూపంలో ఉన్నది శ్రీరాముడి యొక్క పాద ధూళి సోకినప్పుడే కదా ఆవిడ నాతి అయింది కాబట్టి ఆ భావన తీసుకొని తనకు చూపు లేదు అక్కడ ఏం జరుగుతుందని సిచ్యువేషన్ ఊహించుకొని ఈ పాట రాస్తే ఎలా ఉంటుందని మొట్టమొదటి శ్రీకారం చుట్టే రాశాను నిజంగా అండి శ్రీకారం శుభకరం అనే ఉద్దేశంతో శ్రీరామ పాద రసధూళి అనుచేర మరచేన అనే పదం ఎంత చక్కగా అలా వెళ్ళి కూర్చున్నాయంటే పదం అలా కూర్చున్నాయి నిజంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అయోధ్య కుమార్ గారికి తర్వాత రాజశేఖర శర్మ గారికి నిజంగా రాజశేఖర శర్మ గారిని పరిచయం చేసిన పోతరాజు గారిని ఒక మాస్టర్ ఉన్నారు ఆయన ద్వారానే నేను వచ్చాను ఇక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే సాటిస్ఫై అయ్యే పాటలు కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని జనాల కోసం మా గురువు గారు వేటూరు గారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని జనాల కోసం కొన్ని భక్తి కోసం కొన్ని ముక్తి కోసం అన్నట్టుగా కొన్ని పొట్ట కోసం కోసం రాస్తాం కాబట్టి దాంట్లో మన కోసం రాసే పాట మన వాళ్ళ కోసం రాస్తున్నాం నాకు చూపు ఉంది అనే దానికంటే చూపు లేని వాడి గురించి ఆలోచించి రాయడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని ఎస్పెషల్ ఏంటంటే మా బ్రదర్ యాక్చువల్గా బ్లైండ్ నాకు ఆ బాధ నాకు తెలుసు ఎంత బాధపడుతుంటాడు అనేది అంటే పుట్టుకతో కాదు గ్రాడ్యువల్గా పోయింది అలా చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ భావన అది కలిసి పాపం ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు వీళ్ళు అనే ఉద్దేశంతో ఊహించి రాసినటువంటి పాట చాలా అది అదృష్టంగా భావిస్తా నేను అది ఎంత అదృష్టం అంటే నాకు సాహిత్యంలో ఇటువంటి పాట రాసే అదృష్టం దొరకడం నిజంగా భాగ్యమే సహజంగా ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చే సినిమాలన్నింటిలో చాలా తక్కువ భాగం తెలుగు భాష అనేది బతికి ఉంది దరిదాపు నన్ను ఈ మధ్యకాలం కొంతమంది పిలిచి బాలభాస్టు గారు ఒక తెలుగు మొక్క ఒక ఇంగ్లీష్ మొక్క ఓ ఉర్దూ మొక్క ఓ హిందీ మొక్క కలిపి రాసేయండి అది రాయడానికి బాలభాస్ గారు అవసరం లేదు ఎవరైనా రాయచ్చు జనరల్ ఎందుకంటే భాష మీద పట్టు ఉంటేనే ఆ సాహిత్యం రాయ నేను దరిదాపు ఇరవై ఏళ్ళు సాహిత్యంలో కావ్యాలు కానివ్వండి పద్యాలు కానివ్వండి అందరూ గురువులే నాకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నాకు పాఠం చెప్పిన వాళ్ళు నాకు మంచి చెప్పిన వాళ్ళు నా మిత్రుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా వెనక ఉండి ఇవెందో నా భార్య కూడా ఈ రోజుకి ఏదైనా పాట రాస్తే ఫస్ట్ ఆవిడ వినిపిస్తా అనమాట వినిపించి దాంట్లో తప్పప్పులు ఎందుకంటే నేను రాసినా కూడా నాకు అనే అహంకారం కాకుండా దీంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయి ఒక ప్రేక్షకురాలుగా విను అని చెప్పి చెప్తాను తను కూడా మంచి ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నాను విందో మా పాప కూడా నాన్న ఇది బాగుంది అని చెప్తుంటు అట్లా తెలుగు భాషని రాసి బతికించుకోవాలని తప్పన పడుతుంది ఈ రోజుల్లో తెలుగు భాష కరువైపోతుందనే బాధ మాత్రం నాకు ఈ రోజుకి చాలా ఉందండి అయితే అయోధ్య కుమార్ గారు లాంటి మంచి సహృదయులు పిలిచి ఫస్ట్ శ్రీరామపాద రసదోళి పాట రాయించుకున్నారు ఆ థీమ్ సిస్టమ్ కూడా పూర్తిగా తెలుగు భాషలో రాయాల్సిన ధర్మం ఉంది మొత్తం రాసిన తర్వాత టైటిల్ సాంగ్ రాయాల్సి వచ్చింది అది కూడా అదృష్టం నాకే ఇచ్చారు ఇస్తే నేనేం చేశానంటే మొట్టమొదట మరి అందరి లాంటి వారే ఆయన కూడా అనే ఉద్దేశంతో కష్టం ఏది కాదు ట్రై చేస్తే కాలం ఆగిపోదు కూర్చుంటే ఈజీ ఏది కాదు టేక్ ఇట్ ఈజీలోకి మారు క్రేజీ నిన్ను చేరు ఎల్కేజీ కాదు బోరు అని పల్లవి రాసి ఫస్ట్ వెంటనే ఆయన ఫోన్ చేసి అయోధ్య కుమార్ గారు రాసేసానండి పల్లవి అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన థీమ్కి చెప్పగానే ఆయన ఏమన్నారంటే బాలభాస్ గారు నాకు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు వద్దు సార్ నాకు సంపూర్ణంగా తెలుగు కావాలి నాకు నిజంగా అండి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను అభినందిస్తాను ఈ విషయం ఎన్నోసార్లు చెప్పాలని ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను తెలుగు భాషని బతికించుకోవాలనుకునేటువంటి చాలా తక్కువ మందులు ఆయన ఒక వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి కళ్ళు లేని వాడికి ఆ పడే బాధ తను ఎలాగైనా చూడాలి తన యొక్క ఈ చిన్న వెలుగు అనేటువంటి ఈ పదము తనలో ఉన్నటువంటి గొప్ప జ్ఞానాన్ని బయటికి పంచాలనే తపన ఆ మిడుగురు పురుగులోని గొప్పతనం అవును రేషిని అసలు నీ పేరే డిఫరెంట్గా ఉంది నీకు ఈ సినిమాలో ఎట్లా అవకాశం వచ్చింది అందరూ హీరోయిన్గా ఎంటర్ అవ్వాలంటే కమర్షియల్ సినిమా వైపు చూస్తూ ఉంటారు కానీ నువ్వు దీంట్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ చేసావు ఎట్లా అనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇంత గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ సార్ 
నేను ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ అదొకటి ఈ మూవీలో ఛాన్స్ రావడం అనేది నాకు ఇంకా ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ రాదు ఎన్ని మూవీస్ చేసినా ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు అగైన్ ఇటువంటి క్యారెక్టర్ కూడా వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇలా రేర్ ఇలా ఆలోచించి డైరెక్టర్స్ రేర్ సో నేను ఫస్ట్ ఆడిషన్స్ కి వెళ్ళాను సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే అప్పుడు చెప్పలేదు అంటే సెలెక్ట్ అయ్యావు అని చెప్పలేదు నెక్స్ట్ డే కాల్ చేసి యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నారు సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ మంత్ మేము బ్లైండ్ స్కూల్ రీసెర్చ్ చేసాం అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ బిహేవింగ్ యాటిట్యూడ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట వాళ్ళ నుంచి అలా నేర్చుకొని అలా వెళ్ళాం మేము ఆన్ సైట్ అంటే ఒక బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ కళ్ళు ఉండి బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప సాహసం సో ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు ఆ క్యారెక్టర్ లో యాక్చువల్లీ మాకు లెన్సెస్ ఉండే నాకు కోఆర్టిస్ట్ దీపక్ కి లెన్సెస్ ఉండే కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి సో అవి పెట్టేగానే మాకు ఏంటంటే టోటల్ బ్లైండ్ ఇంకేం కనిపించదు బ్లాక్ విజన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది సో ఏం కనిపించదు మా ముందు ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు సో ఎవరైనా వచ్చి ఇలా అడిగినా సరే మా ఏర్స్ ఇలా వెళ్ళి ఎవరు అలా వెళ్ళేది బట్ చాలా పెయిన్ వచ్చేది అప్పుడు అర్థమయ్యేది అనమాట వాళ్ళు ఎంత పెయిన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ రియల్లీ ఆమె చాలా లక్కీ క్యారెక్టర్ చేయడం అంటే వన్ మంత్ రీసెర్చ్ చేసాము అని చెప్పన్నారు కదా సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎట్లా ఉపయోగపడింది వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ దాని వన్ మంత్ లో మీకు సరిపోయిందా ఆ టైం కానీ డైరెక్ట్ చెప్పినట్లు మీరు ఎట్లా అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నువ్వు ఇలా యాక్ట్ చేయాలి అనే కంటే నువ్వు ఇలా జీవించాలి అని చెప్పారు డైరెక్టర్స్ అంటే యాక్ట్ చేయడం వేరు జీవించడం వేరు సో యాక్ట్ చేయడం అనేది ఏముంది ఆన్ సైట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కూడా చేయించవచ్చు బట్ సార్ ఆలోచించింది ఏంటంటే న్యాచురల్ గా రావాలి యాజ్ ఎ బ్లైండ్ గా వాళ్ళు ఫేస్ చేసేది మీరు చూపించాలి అనేసి మమ్మల్ని వాళ్ళకి హాస్టల్స్ కి పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు సో మాకు అంత కష్టం అనిపించలేదు మేబీ ఏంటది ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఉంటే కష్టం అయ్యేదేమో బట్ వాళ్ళని చూసాం కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైంది ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసేది అర్థమయ్యి అలాగే మా ప్లేస్ లో నుంచి మేము ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అనేది చూపించాడు ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎటు అంటే వాళ్ళు అట్టే సపోర్ట్ చేసేవారు బట్ ఒక్కటే చెప్పేవారు ఎటు వెళ్ళినా గానీ జస్ట్ థింక్ ఫస్ట్ అబౌట్ ఇట్ అది మంచిగా చేయడం ఆలోచించుకొని వెళ్ళు అని సో ఆఫ్టర్ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నేను ఇలా మూవీస్ లో చేయాలనుకుంటున్నాను అనేసి అంటే ఓకే ఆలోచన బాగుంది సరే ట్రై చేయు అనేసి బా వచ్చారు పేరెంట్స్ కూడా నాతోనే డాడ్ జాబ్ మానుకొని మమ్మీ జాబ్ మానుకొని హైదరాబాద్ వచ్చి ప్రాపర్ ఈజ్ మాది వైజాగ్ వచ్చి ప్రాపర్ సో మమ్మీ డాడీ వచ్చి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసి నేను ఎక్కడికంటే అక్కడికి వాళ్ళు ఎంత లేట్ నైట్ అయినా కానీ నాతో ఉంటూ చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఓకే శ్రీనివాస్ నువ్వు ఈ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ చేసావు అంతకు ముందు కూడా నువ్వు రెండు మూడు సినిమాలు యాక్ట్ చేసావు కానీ దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఈ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నీకు ఎలా అనిపించింది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయో రాదో తెలియదు అంటే నాకు సూటబుల్ కూడా ఈ టైంలో నా ఏజ్కి ఆ క్యారెక్టర్ అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ కూడా ఆ కథకి సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఆ క్యారెక్టర్కి అంటే వీళ్ళందరితో నేను చా అంటే వీళ్ళ వేణు వీళ్ళంతా చాలా మంది విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరితో నేను వీళ్ళ వీళ్ళలాగా రీసెర్చ్ ఏం చేయలేదు ఆ క్యారెక్టర్స్ మీద ఎందుకంటే నాది విజువల్లీ ఛాలెంజ్ క్యారెక్టర్ కాదు ఫిల్మ్ లో నా వల్ల వీళ్ళకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది నా క్యారెక్టర్ ఫిల్మ్ లో సో నేను వాళ్ళతో షూట్ చేసేటప్పుడే నాకు వాళ్ళతో అనుభవాలు కానీ ఏదైనా కానీ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేనే చాలా నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్గా వాళ్ళ కెమెరా ఏ విధంగా ఫేస్ చేస్తున్నారు అనే మన మన మనకంటే మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఏదంటే లేజీనెస్ అనమాట సో అవన్నీ నా క్యాటరైజేషన్ లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని యాక్చువల్లీ నా క్యాటరైజేషన్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను వీళ్ళకి కొన్ని విషయాలు హెల్ప్ చేయను రియలైజ్ అయ్యి తర్వాత హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అలా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ సెట్స్ లో అయినా నేను ఆఫ్ ఆఫ్ లైన్ లో అయినా వీళ్ళకి నేను హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాడిని వాట్ ఎవర్ అలా ఉండే నా క్యాటరైజేషన్ అంతా మొత్తం పాలబ్బాయి వాళ్ళకి హాస్టల్లో పాలు తీసుకెళ్ళి పోయడం నాకు అటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయికి నేను లైన్ వేయడం కొద్ది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని నాకు అటెన్షన్ లో బాగా ఉండేవి అనమాట
వేణు హాయ్ అమ్మ నువ్వు ఈ సినిమాలో కూడా యాక్ట్ చేసావు నువ్వు కవితలు పాటలు కూడా చాలా బాగా పాడతావు అని చెప్పి తెలిసింది ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నీకు ఎట్లా అనిపించింది డైరెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ గురించి కానీ ఎట్లా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేడం సో నా క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇందులో కామెడీ అనమాట బేసిక్గా చెప్పాలంటే నేను చాలా కమెడీ అందరినీ నవ్వించడమే నా వృత్తి ఇమిటెడ్ అందరు వాయిస్ ఇమిటెడ్ చేస్తాను వస్తే చాలు ఇంకా అందరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం మరి వేణు మరి మా కోసం చేయవా ఓకే నా వాయిస్ ని ఇమిటేట్ చేయట్లయితే మీ వాయిస్ ని డెఫినెట్ గా ఇమిటేట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మినుగుళ్ళు సినిమాలో అవకాశం రావడం అనేది నా అదృష్టం మేడం సో దాదల్లో ఉన్నప్పుడు నేను సెటైర్స్ వేసి కామెడీ చేసి నవ్వించడం ఈ సినిమాలో ఆనంద్ అనమాట నా క్యారెక్టర్ పేరు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మేడం మరి ఈ సినిమాలో నువ్వు మిమిక్రీ కూడా చేసావు కవితలు బాగా రాస్తూ ఉండేవాడు కదా అవును మేడం నీకు ఏమన్నా ఒక కవిత గుర్తుందా గుర్తుంది మేడం చెప్పండి రానే వచ్చాయి రగ్గులు అంతలోనే వచ్చాయి వాటికి లెగ్గులు ఎందుకు రా మనకు వచ్చిన దొబ్బులు ఏరా అబ్బులో అంటే మనకెందుకు వచ్చిన బాధలు ఆయన అని చెప్పేసి తీసి పారేసినట్టుగా మనకెందుకు వచ్చిన బాధలు అనేది అంతా అనేసి మళ్ళీ ఏం తెలియనట్టే మనకెందుకు రా ఆయన జనాలు బాగా అంటే కవిత్వం అంటే అక్కడ ఉప్మా గురించి ఉప్మా మీద ఉప్మా కవిత చెప్తాను ఎప్పుడు తిన్నా అదే వాసన ముక్కు మూసుకుని తిన్నా కష్టం అన్నా తింటే చస్తామన్నా తినకుంటే నీరసమన్నా అదేంటో చెప్పమా వీళ్ళందరూ చెప్పారు ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి అనుకున్నావు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒకటి ఊహించుకునే బాగా ఊహించుకునేవాన్ని మేడం డ్రీమ్స్ లోకి వెళ్ళి ఈ క్యారెక్టర్ ను నేను చే నేనే చేస్తే ఎలా ఉంటది అని శ్రీహరి పక్కన నుంచి ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోవడం అలా శ్రీహరి గారు అలాగే చిరంజీవి గారు పక్కన ఊహించుకోవడం అలాగా డ్రీమ్ గా నాకు బాగా అలవాటు అయిపోయింది మేడం బాగా ఊహించుకోవడం అనేది మా బేసిక్ గా చెప్పాలంటే మా వాళ్ళకి బాగా ఇది ఒక ఇమాజినేషన్ అనేది ఒక ఊహ మేడం బాగా ఉపయోగ బాగా ఉంటుంది మేడం సో ఇలాగ నేను ఈ మూవీలో ఇలా చేస్తాను నా క్యారెక్టర్ కామెడీ గానే ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అసలు అనుకోలేదు మేడం అనుకోకుండా ఇలా నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను అల్లరి బాగా క్లాస్ లో కూడా అల్లరి చేసేవాడిని బాగా టీచర్స్ చిరంజీవి గారు శ్రీహరి ఎట్లా ఉంటారో నీకు తెలియదు కదా వాళ్ళ పక్కన ఎట్లా నుంచి యాక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి అనుకున్నావు అట్లా నుంచు నేను వాళ్ళ పక్కన ఉంటానని చెప్పి అనుకున్నావు అసలు అంటే డ్రీమ్ లో కదా మేడం మనకున్నట్టుగానే సేమ్ చేతులు కాలు సేమ్ అలాగే ఉంటాయి కదా సేమ్ వాళ్ళు మనలాగానే ఉంటారు కదా కాకపోతే చిరంజీవి నా ఊహ ప్రకారం ఏంటంటే చిరంజీవి గారు లావుగా ఉంటారు అని అలాగా శ్రీహరి గారు అలా కొంతమంది వాయిస్ ని బాగా ఊహించుకొని సినిమాలో చేస్తే ఎలా ఉంటది అనేసి ఊహ అనమాట మళ్ళీ నిజంగా అడుగుతా డైరెక్టర్ సార్ వాళ్ళందరూ ఏరా నీకు ఎలా చేస్తావరా అనేసి అనుకుంటారు కదా సో అలా ఊహించుకునేవాడు అనమాట చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారండి వేణు చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు హౌ కెన్ ద ఎమో ఎమోషన్స్ అని ఎలా ఎమోషన్స్ పలికించగలరు అని ఒక్కసారి క్యారెక్టర్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యానంటే ఇంకా ఒకసారి వచ్చేస్తుంది మేడం త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫిల్మ్ అండి అది అందులో రెండే సార్లు నాకు కైండ్ ఆఫ్ కంట తడి వచ్చింది ఒకసారి ఈ ఒక సాంగ్ లోని ఏది సాంగ్ అని కేర్వాణి గారిది ఆ సాంగ్ లో ఆయన ఏడవాల్ పరిస్థితి ఉంది సో ఆయన నిజంగా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట అది తర్వాత అడిగితే ఎట్లా చేసావు వేణు అంటే కొన్ని సంఘటనలు లైఫ్ లో గుర్తు తెచ్చుకొని సో ద వే హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు ట్రై ఏడవడానికి ట్రై చేసి చాలా ట్రై చేసి ట్రై చేసి ఉంటే నాకు కూడా అట్లా అనిపించింది అనమాట సో ఇట్ ఇ వెరీ గుడ్ జాబ్ చేస్తానని చెప్పావు కదా మరి నీకు నచ్చిన మిమిక్రీ ఏదైనా చేసి చూపిస్తావా 
మగధీర సినిమాలో శ్రీహరి గారు వాయిస్ వినిపిస్తాను సో ఇప్పుడు మన మధ్యనే ఉన్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే అవును ఓకే ఇంతకాలం నా పేరు వింటే రాజ్యాన్ని అప్పగించలేకపోయిన రాజుల్ని నే కన్నెర్ర చేస్తే యుద్ధం చేయకుండానే పారిపోయిన సైన్యాన్ని చూశాడ్రా కొన్ని తెగుతున్నా లెక్క చేయకుండా ప్రాణభిక్ష పెట్టిన రోజు మొట్టమొదటిసారి నిన్నే చూస్తున్నాడ్రా అఖండ భారతదేశాన్ని గడగడలాడించిన ఈ బాధ నీ వీరత్వానికి గులామైపోయాడ్రా నీలాంటి వీరుడితో చేయగలపడమే నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు ఒకవేళ తను గనక ఉంటే మినుగుర్లు సినిమా చూసిన తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ మనతో ఎలా పంచుకుంటారు అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా ఇది అందరూ చూడాల్సినటువంటి సినిమా మేము ఎంతో మంది డైరెక్టర్ అని కలిసాము ఇలా ఇలాంటి మూవీస్ ఏమన్నా రాయండి అని అడిగాము కానీ ఇంత అద్భుతంగా ఈ సార్ గారు ఇంత బాగా రాస్తారని నాకు తెలియదు ఏం దాగాల్సిన ఏమంటావు చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పావు వేణు నిజంగా నాగేశ్వర గారు చెప్పినట్టే అనిపిస్తుంది మన మధ్య లేకపోయినా కూడా నాగేశ్వర గారు నేను గుర్తు చేసావు చాలా బాగుంది సినిమా చూసారండి ఆయన యాక్చువల్ గా ఆయన వన్ మంత్ బిఫోర్ నేను మా బ్రదర్ వీళ్ళందరూ యుఎస్ నుంచి రావడం వాళ్ళ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వీ హ్యాడ్ డిన్నర్ అనమాట త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేసాం ఆయనతో చాలా తీరిగ్గా డిన్నర్ చేస్తూ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం అనమాట చెప్పాం ఇలా ఈ సినిమాని చూడండి అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడో చూస్తాం అమ్మా అన్నారు దట్ వాజ్ ఇన్ ఆగస్ట్ బట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆ తర్వాత కూడా ఆయనకి కొంచెం బాగాలేదమ్మా తర్వాత చూస్తా ఉన్నారు అనమాట సో అలా అట్లా చూడవాళ్ళ రేపు చూద్దాం అనుకున్న సినిమా ఆయన కొంచెం పోస్ట్ పాయింట్ వాళ్ళు చూడలేకపోయారు ఓకే అయితే వేణు నాగేశ్వరరావు గారిది అయితే చెప్పావు కానీ ఈ సినిమాని ఇప్పటికే చాలా మంది ప్రముఖులు చూడడం జరిగింది శేఖర్ కమల కానీ దాసనారాయణ రావు గారే ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఏమన్నారు చిరంజీవి గారు కూడా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళని ఏమన్నా ఇమిటేట్ చేయగలవా చేస్తాను మేడం సో ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు మా మూవీ గురించి ఎలా చెప్పారు ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సినిమా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సో రాయాలన్న తాకుడా ఏ డైరెక్టర్ సార్కి రాలేదు అలాంటిది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సినిమాని ఇలా బాగా రాసి మరి మన అందరి ముందు చూపించడం అనేది మనం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎంతో మంది తిరుపతిలో చూసాం కానీ ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తారని నేను ఊహించలేదు ఎంత బాగా అద్భుతంగా ముక్క ఎంత బాగా చేశారో చెప్పాలని నాకు అసలు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ ఆనందంలో నేను నవ్వుతాను మరి ఏం చేస్తున్నాను నాకు తెలియదు చాలా అద్భుతంగా ఉంది దీపక్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు పక్కన ఉన్న సాయి చేయలేదా సాయి గారు పాల క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశారండి మీరు చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ క్యారెక్టర్ కూడా అండ్ నాకు ఆనంద బాష్పాలు కూడా ఈ సినిమా చూస్తూ ఉన్న ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుంది ముందు ముందు ఏం జరగబోతుంది ఈ సినిమాలో అని కూడా నేను ఎంతో టెన్షన్ పడ్డానండి అంత బాగుంది అనమాట ఈ సినిమా అయితే వేణు మరి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇంకేమన్నా మూవీస్ లో చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నావు ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ ఇస్తే గనక డెఫినెట్ గా చేస్తాను మేడం ఎటువంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కూడా నేను నాకు ఫీలింగ్స్ అంటే ఎక్కువ కదా ఏ ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా కూడా ఈజీగా నేను పట్టేస్తాను మేడం దాన్ని పసిగట్టేస్తాను అనమాట ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆ క్యారెక్టర్ని బాగా చేయడానికి నేను చాలా ఆనందిస్తాను మేడం ఇప్పుడు ఇంత సినిమాని ఒక్క మనము బ్లైండ్ పీపుల్ని చూడాలంటేనే మనకి చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటిది మీరు నలభై మంది అంద వాళ్ళతో తీయడం జరిగింది అసలు వాళ్ళని అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడానికి మీకు ఎంత సమయం పట్టింది త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కూడా ఈ సినిమా గురించి వెయిట్ చేయడం కూడా జరిగింది అంటే రాయడం స్క్రిప్ట్ రాయడం రీసెర్చ్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు మార్కెటింగ్ వరకు అంతా చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జరిగిందండి కాకపోతే బాధ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే విజువల్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళతో నేను ఎంతసేపు గడిపినా ఇంకా ఆనందమే ఉంటుంది కానీ ఎందుకంటే ఇట్లా ఇప్పుడే చూసారు మీరు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో సో వా అక్కడికి హాస్టల్స్లోకి వెళ్ళి ఆ నలుగురు స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా ఎన్ని ఇట్లా పాటలు పాడడం పిల్లలతో ఆడుకోవడం ఇలా వాళ్ళు చెప్పే ఎంజాయ్ చేయడం ఇట్లా ఆనందమే కానీ బాధ ఎక్కడా లేదు సో బాధ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాళ్ళ వసతులు చూసి కానీ వాళ్ళకి ఏదన్నా బేసిక్ మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల కొన్ని వాళ్ళని సైట్ లేదు కానీ గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ కలుగుతున్న ఇబ్బందులు 
అక్కడ చూసుకొని బాధ వస్తుంది ఆ బాధ నుంచి పుట్టిందే ఈ సినిమా అంటే మనం మనం సమాజంలో జరుగుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నాం చూపిస్తూనే ఉన్నాం మీడియా ద్వారా ఈ సినిమా ద్వారా అని చెప్పి అసలు అంధ విద్యార్థులు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారని చెప్పి సర్కార్లో ఏమైనా ఆలోచన వచ్చి ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పి మనం భావించవచ్చు అంటారా డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తగా కొన్ని చూపించిన కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రజెంట్ జరుగుతున్న దిల్షుక్ నగర్లో జరుగుతున్న ఒక అన్యాయాన్ని మేము ఈ సినిమాలో చూపించాము అట్లా ఎన్నో రియల్ ఇన్సిడెంట్ని ఏదో కల్పించి కాకుండా మెలుడ్రామా ఎక్కడా ఉండదు సానుభూతి ఎక్కడా ఉండదు రియల్ ఇన్సిడెంట్ని చూపిస్తూ ఆ ఎమోషన్ హైట్స్ తీసుకువెళ్ళాం అనమాట అట్లా వీళ్ళ అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదో సానుభూతిగా ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళంతటా వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకుంటారు దాట్ ఈస్ లైక్ విన్నర్స్ మనందరం కూడా ఎప్పుడు విన్నర్స్ స్టోరీ చూద్దాం అనుకుంటాం దే ఆర్ ద విన్నర్స్ అండ్ మన హాల్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు వీ ఫీల్ లైక్ వీ ఆర్ ద విన్నర్స్ అండ్ ద వే దే అంటే ఎలా సాధించారు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ దాట్ దట్స్ ద మెయిన్ ప్లాట్ అనమాట ఇక్కడ నలభై మంది అంధ విద్యార్థులు కెమెరా తీసుకొని ఒక సినిమా తీస్తారు అది వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ టైం ఒక అందవి ఇప్పుడు మనం సినిమాలో లెన్స్లో ఒక పెట్టి కలిసి చూడాలంటే మనకి సైట్ ఉండాలి సో సైట్ లేకపోయినా వాళ్ళు సినిమా తీసినారంటే అది దట్ ఈస్ ద యూనిక్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ద ప్లాట్ టైం మన హై కాన్సెప్ట్ బాలీవుడ్లో హై కాన్సెప్ట్ అంటాం దాన్ని మనం ఒక కోకో కోలా కనుక్కున్నట్టు ఒక పేటెంట్ రైట్ అనమాట సో అంధ విద్యార్థుల కెమెరాలోకి చూడడం అనేది హై కాన్సెప్ట్ సో అటువంటిది చేసి చూపించి దాని ద్వారా వాళ్ళు విజయం సాధించుకున్నా అది ఏంటంటే ఫైనల్గా మనం ఇంకో విషయం చెప్ప ఈ చిత్రం ద్వారా చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళు తలుచుకున్నది ఏదైనా చేయగలరు ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కెమెరా ఆర్ ఈరోజు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కేవారు సో సైట్ దేనికి నిర్బంధం కాదు దేనికైనా సరే వాళ్ళు ఐఏఎస్ అవ్వగలరు లేకపోతే సినిమా తీయగలరు వే వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ దే కెన్ డూ అనేది ఈ చిత్రం ద్వారా ఒక పాజిటివ్ నోట్ ఎంటైర్ నోట్ సో అందుకే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రేక్షకులకు చెప్తుంది ఏంటంటే ఏదో అంధ వి అంధ విద్యార్థులు అనే అంధ అనే పదం రాగానే ఇది కూర్చోబెట్టింగ్ 